code 99 check hi jay aspirants welcome to c99c 2024 ജനുവരി സെഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ജെ ഇ മെയിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ ബോണ്ട് ഓർഡറും മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറും കാണാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നേരിടുക എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്കതിന് ആൻസർ കിട്ടുക എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചില ട്രിക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോളിക്കുണ്ട ബോണ്ട് ഓർഡറും മോളിക്കുണ്ട മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടാനും പറ്റും ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അറിയണം അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു മോളിക്യൂളിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാം ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കൂ നോക്കൂ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി സി പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്ന മോളിക്യൂളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്ര ആയിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി പതിനാല് ഇലക്ട്രോണിൽ കൂടുതലോ കുറവോ വരുന്ന മോളിക്യൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ മതി ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മോളിക്യൂളിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും പതിനാലും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് എൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ഫോർട്ടീൻ പതിനാലിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോളിക്യൂളിലെ പ്രോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയാം സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മോളിക്യൂളിൻ്റെയും അപ്പം ഏത് മോളിക്യൂളിൻ്റെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമണായി ചോദിക്കുന്ന മോളിക്യൂളുകളുടെ എല്ലാം ബോണ്ട് ഓർഡർ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാണാം എപ്പോഴും ഓർക്കുക പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ത്രീ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പതിനാലിൽ കൂടുതലോ പതിനാലിൽ കുറവോ ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്ന കേസുകളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്ന മോളിക്യൂളിലാണ് നിങ്ങളുടെ മോളിക്യൂളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ അപ്പോൾ ഏഴ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്ന മോളിക്യൂളുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്ന മോളിക്യൂളുകളുടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ അതിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്നവരാണോ അതോ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്നവരാണോ എന്ന് നോക്കുക മക്കളെ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്ന ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഓഡ് നമ്പർ വരുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഓക്കെ ഇവൻ നമ്പർ വരുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം ബോണ്ട് ഓർഡർ വണ്ണും ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം മക്കളെ ഇവൻ നമ്പറിൽ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ആണേ നാല് ഒഴുകിയാണ് കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വന്നാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ ആയിരിക്കും അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഇവൻ നമ്പർ വരുന്ന ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇവൻ നമ്പർ വരുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം ബോണ്ട് ഓർഡർ വൺ ആയിരിക്കും അതിൽ ഓഡ് നമ്പർ വരുന്ന കേസുകളെല്ലാം ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഫോർ ഒഴുകിയാണ് ഇവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഒഴുകിയാണ് ഫോർ വന്നാൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് അറിയോ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ വരുന്ന മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കേസുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഒരു മോളിക്യൂളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നാലാണെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബോണ്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടി ഓർത്തു വെച്ചാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ചോദിക്കുക ബോണ്ട് ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മക്കളെ മോളിക്യൂളുകൾക്ക് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി വെച്ച് രണ്ട് തരം മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും സോ മോളിക്യൂളുകളുടെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എടുത്താൽ മോളിക്യൂളുകളുടെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എടുത്താൽ രണ്ട് തരം മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കാൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒന്ന് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് കാണണം മറ്റത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് കാണണം മക്കൾ ഇത് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് ഒരു മോളിക്യൂളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടാൽ മതി ആ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പറിനൊപ്പം പത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ പതിനാറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഇത്രയും വന്നാൽ ഒന്നുകിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പതിനാറ് പത്തും പതിനാറ് ഓഡ് നമ്പർ അല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേട്ടോ മക്കളെ അത് രണ്ടും എന്താണ് ഇവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പം ഇവൻ നമ്പറുകളായ പത്തോ പതിനാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണോ വരുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മോളിക്യൂള് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവൻ നമ്പർ വരുന്ന കേസുകളിലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലാത്ത എല്ലാ കേസുകളിലും ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതല്ലാത്ത എല്ലാ കേസുകളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തും പതിനാറും ഒഴികെയുള്ള ഇവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും റെഡി അല്ലേ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോളിക്യൂളുകളെ എടുത്താൽ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോളിക്യൂളുകളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക് എന്നാൽ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കണേ ആദ്യം എടുക്കുന്ന മോളിക്യൂള് എൻ ടു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ എടുക്കണം എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കാണണം മക്കളെ എനിക്ക് ഇവൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്ര ഐ മീൻ ഇവൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണണം അത് വെച്ച് ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണണം അത് വെച്ച് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണണം അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണണം നോക്കാം നമുക്ക് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ഒരു നൈട്രജൻ ആട്ടത്തിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ കാരണം ഏഴാണല്ലോ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം ബോണ്ട് ഓർഡർ ത്രീ ആണ് അല്ലേ പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവൻ നമ്പർ ആണ് പത്തും പതിനാറും ഒഴികെയുള്ള ഇവൻ നമ്പറുകാരെല്ലാം ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് സോ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് എന്തൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തി നോക്കൂ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നാൽ അടുത്ത മോളിക്യൂൾ തരാം സപ്പോസ് നിങ്ങൾ അടുത്ത മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ എൻ ടു പ്ലസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എൻ ടു പ്ലസ് റെഡി സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണണം അവിടെയും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണണം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെയും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണണം ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണണം മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണണം നോക്കാം നമുക്ക് എൻ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രജൻ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറവായിരിക്കും സൊ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ തേർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും മക്കളെ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ അപ്പം ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എൻ എത്രയാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണും പതിനാലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വൺ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പം ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മക്കളെ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണം പതിമൂന്ന് അതൊരു ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന മോളിക്യൂളുകളെല്ലാം പാരാ മാഗ്നറ്റിക് അല്ലേ സോ ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് എന്തൊരു എളുപ്പമാണ് നോക്കൂ മക്കളെ നിങ്ങളത് എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതല്ല ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കണേ സപ്പോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ ഇപ്പോൾ എൻ ഒ പ്ലസ് എ
പത്തും പതിനാറും ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ വന്നാൽ അവൻ എന്തായിരിക്കണം പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കണം സോ ഇറ്റ്സ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് അപ്പൊ എളുപ്പമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാം ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു മൊളിക്യൂളിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം മക്കളെ നോക്കൂ മക്കളെ നോക്കൂ ഒരു മൊളിക്യൂളിൽ എടുക്കാം നമുക്ക് സി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന മൊളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ലിത്തിയം പ്ലസ് ലിത്തിയം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഐ മീൻ എൽ ഐ ടു പ്ലസ് ആണേ നോക്കൂ മക്കളെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എത്രയാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ വരിക എത്രയാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി വരിക എത്രയാണല്ലോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എൽ ഐ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിത്തിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരണം പക്ഷേ ഒരെണ്ണം കുറവായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് മക്കളെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്ന കേസുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ത് അവിടെ ഓഡ് നമ്പർ വരുന്നതും ഇവൻ നമ്പർ വരുന്നതും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഡ് നമ്പർ വരുന്നിടത്തെല്ലാം ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്നും ഇവൻ നമ്പർ വരുന്നിടത്തെല്ലാം ബോണ്ട് ഓർഡർ വൺ ആയിരുന്നു അതേസമയം ഫോർ വന്നാൽ ഇത് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ആണേ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ആണ് റെഡി കാരണം ഫോർ വന്നാൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഫൈവ് അല്ലേ ഡാ ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണം ഫൈവ് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാ ബോണ്ട് ഓർഡർ വരിക സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ഫൈവ് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാനും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും റെഡി അല്ലേ ഇനി തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ബോണ്ട് ഓർഡറിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഒന്നുകിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എന്തായിരിക്കും ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ബോണ്ട് എനർജി കമ്പയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബോണ്ട് ഓർഡർ വേണം എന്താണ് എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താ മക്കളെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും ബോണ്ട് ഓർഡറും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷനാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് എനർജിയും ബോണ്ട് ഓർഡറും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തും ബോണ്ട് ഓർഡറും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില മോളിക്യൂളുകളെ തരാം മക്കളെ ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന മോളിക്യൂളുകൾ ഒന്ന് ഒ ടു ആണ് ദെൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഒ ടു ടു മൈനസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മോളിക്യൂളുകൾ കണ്ടോ മൂന്ന് മോളിക്യൂൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുത്ത് തരാം ഒ ടു ടു മൈനസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒ ടു മൈനസ് എടുത്തോ അതേപോലെ എന്നാൽ ഒ ടു ടു മൈനസ് കൂടി എടുത്തോ നാല് മോളിക്യൂളുകൾ ഉണ്ട് ഈ നാല് മോളിക്യൂളുകളുടെയും ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണണം നമ്മൾ നാല് മോളിക്യൂളുകളുടെയും ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണണം നമ്മൾ നാല് മോളിക്യൂളുകളുടെയും ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളെല്ലാം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു മക്കളെ റെഡി ആണോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ യെസ് നമ്മളിതെല്ലാം കാണാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം വേണം നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ വേണം നമുക്ക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി വേണം ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ മക്കളെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ എത്ര വരിക ഒ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് ഒന്ന് കുറയും സോ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഒ ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ വരും ഒ ടു ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു വരും പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ വരും പതിനെട്ട് വരും ബോണ്ട് ഓർഡർ പറയും മക്കളെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ത്രീ മൈനസ് നോക്കണേ ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലും പതിനാറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട്
റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ മക്കളെ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തും ബോണ്ട് എനർജിയും ബോണ്ട് ഓർഡർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എഴുതാം ഓക്കെ ലോവസ്റ്റ് നിന്ന് ഹയസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മക്കളെ ബോണ്ട് ഓർഡറിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ആർക്കാ ഒ ടു ടു മൈനസിന് സോ ഒ ടു ടു മൈനസ് ലെസ് ദാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാ ഒ ടു മൈനസിന് സോ ഒ ടു മൈനസ് ലെസ് ദാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആർക്കാ മക്കളെ ഒ ടുവിനാണ് സോ ഒ ടു ലെസ് ദാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ആർക്കാ ഒ ടു പ്ലസിനാണ് അല്ലേ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ഒ ടു പ്ലസ് ഈ ഓർഡറിലായിരിക്കും ഇവരുടെ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തും ബോണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാക്കുക കാരണം ഈ ഓർഡറിലാണ് ഇവരുടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഉള്ളത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഉള്ളത് ഇതേ ഓർഡറിലാണ് സോ അതേ ഓർഡർ തന്നെയാണ് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തും ബോണ്ട് എനർജിയും കാണിക്കാം ഇനി ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവരുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബോണ്ട് ഓർഡറിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ആർക്കാണോ അയാൾക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാക്കാം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒ ടു പ്ലസിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ലെസ് ദാൻ ദൻ ആർക്കാ വരിക ഒ ടുവിനാ വരിക ഒ ടുവിനാ വരിക അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ആർക്ക് ഉണ്ടാകും മക്കളെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഒ ടു മൈനസിന് ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ആർക്കാ ഏറ്റവും കുറവ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഉള്ള ഒ ടു ടു മൈനസിന് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു മക്കളെ സോ ഇങ്ങനെയും നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാൻ ചോദിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണാൻ ചോദിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാം ബോണ്ട് ലെങ്ത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തോ ബോണ്ട് എനർജിയോ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ആ മോളിക്കുൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പലപ്പോഴും ബോണ്ട് ഓർഡർ വെച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളുകളിൽ ആരാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത മോളിക്യൂളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോളിക്യൂൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് വരിക ഒരു മോളിക്കുൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് എമ്മോ തിയറി വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുക മക്കൾ ഒരു മോളിക്കുൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ പറയണമെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ ആകണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്താ കണ്ടീഷൻ ഒരു മോളിക്യൂളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നാല് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതായിരിക്കണം റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ എച്ച് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല വൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണം അറിയണം അല്ലേ ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണം എത്രയാണ് വരിക ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്രയാണ് വരിക മക്കളെ നോക്കൂ ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണം ഫോർ ആ വരിക സോ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കണേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ബെർലിയം എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണവും ബോണ്ട് ഓർഡർ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ ബെർലിയത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ ആ അപ്പോൾ ബെർലിയം മോളിക്യൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും എയ്റ്റ് വന്നാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ ആ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ജയയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യ പേപ്പറുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും മിക്കവാറും എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും ഈ പറയുന്ന ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എമോ തിയറി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇയറിലെ ഏത് ചോദ്യവും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസ് റോൺ എമോ തിയറി ആൻഡ് ബോണ്ട് ഓർഡർ മക്കളെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്